Witajcie kochani drugiego dnia w Barcelonie Dzisiaj mam bardzo napięty grafik Szybko wzięłam prysznic, jak widzicie jeszcze mi włosy nie wyschły i udaje się na śniadanie A chwilę później zamierzam skorzystać z tutejszego spa Jak widzicie mam na sobie różową koszulę, także drugą z trzech zaplanowanych na ten wyjazd Także na razie wszystko idzie zgodnie z planem, ale pozwólcie, że już nie będę się tutaj za bardzo rozgadywać Ponieważ nie mam na to czasu, myślę, że najważniejsze jest to, żeby jak najważniejsze więcej Wam tutaj pokazać, także pozwólcie, że zajmę się właśnie pracą. Znajduję się właśnie w strefie spa hotelu Art, w którym nocuję i wykupiłam sobie tutaj taki pakiet spa, który wynosi 40 euro od osoby za dobę i pokażę Wam teraz jak to wszystko tutaj wygląda. Po prawej stronie od wejścia znajduje się jacuzzi, duże, z takim specjalnym łóżkiem, jak widzicie. Tutaj mamy łóżko, w którym możemy się położyć. Następną rzeczą jest na samym środku miejsce, w którym mamy zimny lód oraz butelkę wody i ręczniki. Tutaj cały czas przypominam, jesteśmy na 43 piętrze, więc stąd mamy niesamowity widok. Zobaczcie tylko jak to wszystko pięknie wygląda. Idziemy dalej i tutaj po lewej stronie mamy prysznic do naszej dyspozycji. Po prawej znowu mamy piękne widoki, a na dole widzicie tutaj taras. Na taras pójdę później i też Wam pokażę jak wygląda. I w ramach tego pakietu spa jednodniowego mamy do dyspozycji również saunę. Może nie będę tutaj wchodzić, każdy wie jak wygląda sauna, ale też mamy widok na morze i mamy jeszcze do dyspozycji łaźnię parową. Tutaj to już na pewno nie będę wchodzić, ponieważ za chwilę zaparowałby mi aparat. Teraz może Wam pokażę wszystko jeszcze raz w całości. Także jak widzicie to jest bardzo duża przestrzeń. Idziemy sobie tutaj prosto. Prysznic. I tutaj mamy tę strefę wellness z jacuzzi właśnie, z łóżkiem, drzwi wejściowe oraz ten lód. Także tak to się prezentuje. Czas zejść na dół i teraz pokażę Wam jak wygląda ten taras, ponieważ zapowiada się bardzo ciekawie. Swoją drogą zobaczcie, że jak schodzi tutaj na dół, to spływa woda po ścianach, widzicie? Zobaczcie, tutaj mamy takie strefy wellness znowu. Można sobie usiąść i napić się czegoś, herbaty, kawy i tak dalej. Następnie mamy tutaj świece, pewnie one się palą wieczorem. Coś do picia i do przekąszenia. Drugą strefę wellness. Czyli nie wiem, mogą być tutaj dwie pary jednocześnie. Jedna tutaj, druga tam. I tutaj mamy wyjście na taras, o którym Wam mówiłam i który pokazywałam z góry. I zobaczcie jak cudownie to wszystko tutaj wygląda. Nic tylko się relaksować. I chyba tutaj się za chwilę położę i skorzystam z uroków tego miejsca. Stoję właśnie przed hotelem i czekam na taksówkę, ponieważ dzisiaj muszę zdążyć zrobić zakupy. Mam nadzieję, że uda mi się kupić coś w Chanel i w butiku Hermesa. Zobaczymy. W każdym razie nie mogę się już doczekać i oczywiście zabieram Was na zakupy ze sobą. Na ulicy 
ulicę, na której znajduje się mnóstwo luksusowych marek. Jest to ponoć bardzo droga ulica tutaj. I tutaj znajdują się butiki m.in. Hermes, Chanel i Tiffany, które mnie najbardziej interesują. Także za chwilę Wam pokażę, jak to wszystko wygląda tutaj dookoła. Proszę Państwa, butik Hermesa z zewnątrz w tym mieście. Zakupy w butiku Hermes zrobione, jak widzicie. Mam tutaj też prezent dla kogoś. A teraz wybieram się do butiku Chanel. I ostatnie miejsce na dziś, czyli w Tiffany i tutaj zamierzam kupić sobie jakąś biżuterię. Weszłam sobie, moi drodzy, na chwilę do butiku Louis Vuitton. Oczywiście musiałam to zrobić, byłam bardzo ciekawa, jak ten butik wygląda tutaj. I jestem, słuchajcie, w szoku, jakie tutaj są piękne przymierzalnie. Odwrócę wam teraz ekran, żebyście mogli sami zobaczyć. Spośród wszystkich butików luksusowych marek, w których dzisiaj byłam, to właśnie tutaj w Louis Vuitton jest najwięcej ludzi i oczywiście najwięcej Azjatów i to tuż przed zamknięciem, także tak to właśnie tutaj wygląda. Jest właśnie 22 i najwyższy czas, żebym coś zjadła. Wybrałam restaurację Bestial tym razem, bardzo ładnie tutaj wygląda, jest tu mnóstwo ludzi, mam nadzieję, że tym razem będzie tutaj też dobre jedzenie, a nie tak jak wczoraj, gdzie trafiliśmy na beznadziejną restaurację i zaraz oczywiście dam Wam znać, czy to miejsce jest godne polecenia. Może pokażę Wam, co takiego zamówiłam. Tym razem zdecydowałam się na krokiety z gorgonzoli oraz krewetki w tempurze. A na danie główne stwierdziłam, że zamówię sobie pastę, fettuccine z krewetkami. Jest 23, właśnie wyszliśmy z restauracji, zrobiło się trochę chłodno, więc założyłam sobie bluzę, także nie wyglądam jakoś super glamour, <śmiech> także musicie mi wybaczyć. Jeśli chodzi o restaurację, to był to znacznie lepszy wybór niż wybór restauracji dzień wcześniej, aczkolwiek i tak nie jestem do końca zadowolona, dlatego że dostałam spieczony czosnek, który jak wiemy jest wtedy bardzo gorzki. Ale prędzej wróciłabym do, do tej restauracji niż do tej e, wcześniejszej. E, tymczasem muszę się z Wami pożegnać. Zbliża się czas, w którym będę musiała opuścić Barcelonę. Jestem bardzo zmęczona, także myślę, że jeszcze się trochę przejdę. 
i następnym razem odezwę się do Was już z Polski. Tymczasem gorąco dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym vlogu.